septiembre 27, San Vicente de Paul, fundador, año 1660. Vicente significa vencedor, victorioso. Nació San Vicente en un pueblecito de Pouy, en Francia, en 1580. Su niñez la pasó en el campo ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeñín era sumamente generoso en ayudar a los pobres. Los papás lo enviaron a estudiar con los padres franciscanos y luego en la Universidad de Toulouse y a los 20 años en 1600 fue ordenado sacerdote. Dice el santo que al principio de su sacerdocio lo único que le interesaba era hacer una carrera brillante pero Dios lo purificó con tres sufrimientos muy fuertes. Primero, el cautiverio. Viajando por el mar, cayó en manos de unos piratas turcos, los cuales lo llevaron como esclavo a Túnez, donde estuvo los años 1605, 1606 y 1607 en continuos sufrimientos. La calumnia. Logró huir del cautiverio y llegar a Francia, y allí se hospedó en casa de un amigo, pero a este se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a Vicente y por meses estuvo acusándolo de ladrón entre todos los que se encontraba. El santo se callaba y solamente respondía, Dios sabe que yo no fui quien robó ese dinero. A los seis meses apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad. San Vicente al narrar más tarde este caso a sus discípulos les decía, es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar a Dios que tome nuestra defensa. Tercero, la tercera prueba fue una terrible tentación contra la fe, que aceptó para lograr que Dios liberara de esa tentación a un amigo suyo. Esto lo hizo sufrir hasta lo indecible y fue para su alma la noche oscura. A los 30 años escribe a su madre contándole que amargado por los desengaños humanos piensa pasar el resto de su vida retirado en una humilde ermita cae a los pies de un crucifijo, consagra su vida totalmente a la caridad para con los necesitados y es entonces cuando empieza su verdadera historia gloriosa. Un voto bien especial. Hace voto juramento de dedicar toda su vida a socorrer a los necesitados y en adelante ya no pensará sino en los pobres. Se pone bajo la dirección espiritual del padre Berule, futuro cardenal, sabio y santo, hace retiros espirituales por bastantes días y se lanza al apostolado que lo volverá famoso. Su primer paso, dice el santo, me di cuenta de que yo tenía un temperamento bilioso y amargo y me convencí de que con un modo de ser áspero y duro se hace más mal que bien en el trabajo de las almas y entonces le pedí a Dios que me cambiara mi modo agrio de comportarme en un modo amable y bondadoso, y me propuse trabajar día tras día por transformar mi carácter áspero en un modo de ser agradable, y en verdad que lo consiguió de tal manera que varios años después el gran orador Bosoud exclamará, oh Dios mío, si el padre Vicente de Paul es tan amable, ¿cómo lo serás tú? Una experiencia amarga. San Vicente contaba a sus discípulos Tres veces hablé cuando estaba de mal genio y con ira, y las tres veces dije barbaridades. Por eso, cuando le ofendían, amanecía siempre callado, en silencio, como Jesús en su santísima pasión. Remedio efectivo Se propuso leer los escritos del amable San Francisco de Sales, y estos le hicieron mucho bien, y lo hicieron manso y humilde de corazón. Con este santo fueron muy buenos amigos un descubrimiento macabro. Vicente se hace amigo del ministro de la Marina de Francia y este lo nombra capellán de los marineros y de los prisioneros que trabajan en los barcos. Allí descubre algo que no había imaginado, la vida horrorosa de los galeotes. En ese tiempo, para que los barcos lograran avanzar rápidamente, le colocaban en la parte baja unos grandes remos y allá en lo subterráneo de la embarcación lo cual se llamaba galera, estaban los pobres prisioneros obligados a mover aquellos pesados remos. En un ambiente sufocante, en medio de la hediondez y con hambre y sed, y azotados continuamente por los capataces, 
para que no dejaran de remar. San Vicente se horrorizó al constatar aquella situación tan horripilante y obtuvo del ministro señor Gondi que los galeontes fueran tratados con mayor bondad y con menos crueldad y hasta un día él se puso a remar para poder reemplazar a un pobre prisionero que estaba rendido de cansancio y de debilidad. Con sus muchos regalos y favores se fue ganando la simpatía de aquellos pobres hombres. Otro descubrimiento todavía peor. El ministro Gondi nombró al padre Vicente como capellán de las grandes regiones donde tenía sus haciendas, y allí nuestro santo vino a descubrir con horror que los campesinos ignoraban totalmente la religión, que las pocas confesiones que hacían eran sacrílegas porque callaban casi todo, y que no tenían quien los instruyera. Se consiguió un grupo de sacerdotes amigos y empezó a predicar misiones en esos pueblos y veredas, y el éxito fue clamoroso. Las gentes acudían por centenares y miles a escuchar los sermones y se confesaban y enmendaba, enmendaban su vida. De ahí le vino la idea de fundar su comunidad de padres vicentinos, que se dedican a ayudar e instruir a las casas a las gentes más necesitadas. Son ahora 4,300 en 546 casas. La más grande comunidad femenina. El santo funda fundaba en todas partes a donde llegaba unos grupos de caridad para ayudar a instruir a las gentes más pobres, pero se dio cuenta que para dirigir estas obras necesitaba unas religiosas que le ayudaran. Habiendo encontrado una mujer especialmente bien dotada de cualidades para estas obras de caridad, Santa Luisa de Marilac con ella fundó las Hermanas Vicentinas, que son ahora la comunidad femenina más numerosa que existe en el mundo. Son ahora 33.000 en 3.300 casas y se dedican por completo en socorrer e instruir a la gente más pobre y abandonada, según el espíritu de su fundador. El limosnero más perigüeño del país. San Vicente poseía una gran cualidad para lograr que la gente rica le diera limosnas a los pobres. Reunía a las señoras más adineradas de París y les hablaba con tanta convicción acerca de la necesidad de ayudar a quienes estaban en la miseria, que ellas daban cuanto dinero encontraran en la mano. La reina, que se confesaba con él, le dijo un día, no me queda más dinero para darle. Y el santo le respondió, ¿y esas joyas que llevan los dedos en el cuello y en las orejas? Y ella le regaló también sus joyas para los pobres. Parece casi imposible que un solo hombre haya podido repartir tantas y tantas limosnas en tantos sitios y a tan diversa clase de gente necesitados, como lo logró San Vicente de Paul. Había hecho juramento de dedicar toda su vida a los más miserables y lo fue cumpliendo día por día con generosidad heroica. Fundó varios hospitales y asilos para huérfanos, recogía grandes cantidades de dinero y lo llevaba a los que habían quedado en la miseria a causa de la guerra formando sacerdotes. Se dio cuenta de que la causa principal del decaimiento de la religión en Francia era que los sacerdotes no estaban bien formados. Él decía que el mayor regalo que Dios puede hacerle a un pueblo es darle un sacerdote santo. Por esa razón, empezó a reunir a quienes se preparaban al sacerdocio para hacerles cursos especiales y a los que ya eran sacerdotes los reunía cada martes para darles conferencias acerca de los deberes del sacerdocio. Luego, con los religiosos fundados por él, fue organizando seminarios para preparar cuidadosamente a los seminaristas, de manera que llegaran a ser, ser sacerdotes santos y fervorosos. Aún ahora, los padres vicentinos se dedican en muchos países del mundo a preparar en los seminarios a los que se disponen para ser sacerdotes. Su humildad profunda San Vicente caminaba muy agachadito y un día por la calle no vio un hombre que venía en dirección contraria y se dio un cabezazo. El otro le dio un tremendo bofetón. El santo se arrodilló y le pidió perdón por aquella su falta involuntaria. El agresor averiguó quién, quién era ese sacerdote y al día siguiente por la mañana estuvo en la capilla donde el santo celebraba misa y le pidió perdón llorando y en adelante fue siempre su gran amigo.
se ganó esta amistad con su humildad y su paciencia. Siempre vestía muy pobremente y cuando le querían tributar honores exclamaba, yo soy un pobre pastorcito de ovejas que dejé el campo para venirme a la ciudad, pero sigo siendo un campesino simplón y ordinario. Atardecer y muerte. En sus últimos años su salud estaba muy deteriorada, pero no por eso dejaba de inventar y dirigir nuevas y numerosas obras de caridad. Lo que más le conmovía era que la gente no amaba a Dios, exclamaba, no es suficiente que yo ame a Dios, es necesario hacer que mi prójimo lo ame también. El 27 de septiembre de 1660 pasó a la eternidad a recibir el premio prometido por Dios a quienes se dedican a amar y a hacer el bien a los demás. Tenía 80 años. El santo padre León XIII lo proclamó a este sencillo campesino como patrono de todas las asociaciones católicas de caridad. El Señor Dios, que es tan bueno, sigue enviando al mundo muchos Vicentes como este, para bien de todos los necesitados. Dichoso quien se compadece del pobre, Dios lo bendecirá. Salmo 41.2